హెరిటేజ్ ఈ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అలైన్ అండ్ అలైన్మెంట్ వల్ల హెరిటేజ్ వారికి అక్కడ ఉన్నటువంటి భూమిలో పావు వంతు వాళ్ళు నష్టపోతూ ఉన్నారు వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు కదా సిఐడి వాళ్ళు కోట్లు 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 అబ్బో వందల కోట్లు విలువ ఎంత విలువ పెరిగిపోయిందంట వాళ్ళ ఆస్తి మరి అంత విలువైనటువంటి ఆస్తిని చూస్తా చూస్తా ఎవరిని వదులుకుంటారా వాళ్ళు నిజాయితీ పనులు కాబట్టే అటువంటివి వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు రాష్ట్రం గురించి ఆలోచించారు కానీ ఏ రోజు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబ వారి స్వప్రయోజనాల కోసం ఏ రోజు కూడా ఆలోచించలేదు సో ఇది వాళ్ళకి ఆ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో భూమి ఉన్నటువంటి వివరాలు అదేవిధంగా ఇక మరొక అంశం ఏంటంటే సిఐడి వాళ్ళు కోర్టులో ఫైల్ చేసినటువంటి ఎఫిడవిట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కస్టడీ అర్జెంట్కి కావాలంట ఎలాగో ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు పీకింది ఏం లేదు ఆవకింజ ఆవకింజ అంతా కూడా ఏమీ నిరూపించలేకపోయారు కళ్ళు ఎదురుగుండ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు బ్రహ్మాండంగా కనపడతా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అంశం మీద మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కస్టడీ కావాలంట దానికి ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారండి స్టూప్ కన్సల్టెంట్స్ ద్వారా సుర్బానా అనేటటువంటి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ క్యాపిటల్ సిటీ మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేయడానికి సుర్బానా యొక్క సుర్బానా అనే కంపెనీని నామినేషన్ మీద తీసుకొచ్చేసి ఆ సుర్బానా కంపెనీ చేత అంటే వీళ్ళకి ఎలా కావాలో అలా గీయించేశారంట ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అలైన్మెంట్ ఫస్ట్ దాన్ని స్టూప్ అనే ఇంకో కన్సల్టెన్సీని తీసుకొచ్చి దాని చేత ఆమోదింప చేశారంట సుర్బానా అనే కంపెనీని కుట్రపూరితంగా తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేత వాళ్ళకు కావాల్సినట్టు గీయించారంట కానీ ఇక్కడ నిన్నేంటి సార్ మరి మన పేరు నాని గారు ఇంకో రకంగా మాట్లాడారు అసెంబ్లీలో ఒకసారి విందామా ఆయన ఏం మాట్లాడారు ఒకసారి విందాం అప్పుడు రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా అర్థమవుతుంది ఈ పెద్ద మనిషి ఏం చెప్తా ఉన్నాడండి సుర్బానా వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి చేసినటువంటి డ్రాఫ్టు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నారా లోకేష్ గారికి నచ్చలేదంట తీసి ఇస్సరి చెత్తబొట్లు వేశారంట ఈడేంటి ఇట్ట చేశాడు మనకు అనుకూలంగా ఏం చేయలేదు అందుకని తీసి చెత్తబొట్లు పడేసి స్టూప్ అనేటటువంటి ఇంకొక కన్సల్టెన్సీని తీసుకొచ్చారంట మరి ఇదేంటి పేరు నాని గారు మీ సిఐడి వాళ్ళు ఏమో మాకు కావాల్సినట్టు తయారు చేయించుకున్నాం సుర్బానా వాళ్ళతో అసలు మేమే దగ్గరుండి గీయించారు మీ సిఐడి వాళ్ళు చెప్తున్నారు మీరేమో అసెంబ్లీలో తీసి అవతలేసారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని మీరు చెప్తా ఉన్నారు ఏది నమ్మాలి సార్ అయ్యా జగన్ రెడ్డి మీ అధికారులు చెప్పింది నిజమా మీ మంత్రి చెప్తున్నది మీ మాజీ మంత్రి నీ ఆప్త మిత్రుడు చెప్తుంది నిజమా పేరు నాని గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కదా సుర్బానా వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటిది నచ్చలేదు తీసిస్తామా సుర్బానా వాళ్ళతో కాబట్టి ఈ వ్యక్తి మరి ఏమి ఏ ఆలోచనతో మాట్లాడాడు కానీ ఒకటైతే ఒకటైతే బహిర్గతం చేశాడు ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సుర్బానా వాళ్ళతో వాళ్ళతో ఏమీ దగ్గరుండి చేయించలేదు సుర్బానా వాళ్ళని ఏ రకంగా కూడా ప్రభావితం చేయలేదు క్యాపిటల్ సిటీ మాస్టర్ ప్లాన్ కానీ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ డ్రాఫ్ట్ మీద కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభావం ఏ రకంగా లేదు సుర్బానా పైన ఎటువంటి ప్రభావం లేదన్న విషయాన్ని ఈయన గారు రుజువు చేశాడండి అమరావతి నిన్న అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ కాబట్టి చాలా స్పష్టంగా దీని ద్వారా మనకు అర్థమైంది ఈయన గారి మాటల ద్వారా సో ఇక సిఐడి వాళ్ళు ఫైల్ చేసినటువంటి ఎఫిడవిట్లో మనం చూసినట్లయితే అసలు వీళ్ళకండి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అర్థమే తెలియదండి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అర్థమే తెలియకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మామూలుగా మీరు అందరూ ఒక్కసారి ఆలోచించండి రింగ్ రోడ్ అనేది ఊరు చుట్టూ ఉంటుంది ఏదో ఒక నగరం ఉంటే దాని చుట్టూ ఏర్పాటు చేసేది రింగ్ రోడ్ అంటారు అంతేగాని ఊరు మధ్యలో ఏం చెల్లే దాన్ని రింగ్ రోడ్ అంటారా కానీ సిఐడి వాళ్ళు కొత్త డెఫినేషన్ చెప్తా ఉన్నారు సార్ రింగ్ రోడ్ అంటే ఊరు మధ్యలో ఏం చెల్లాలంట ఇప్పుడు విజయవాడ ఉందండి విజయవాడ నగరానికి రింగ్ రోడ్డు విజయవాడ నగరం నడిపొడ్డులో ఏం చెల్లిపోవాలంట దూసుకెళ్ళిపోవాలంట హైదరాబాద్ రింగ్ రోడ్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్లో ఏం చెల్లిపోవాలంట మీ దుంప దగ్గర అసలు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ డెఫినేషనే తెలియకుండా మీరు ఏం అధికారులు ఆ మిమ్మల్ని ఆ తొగ్లక్కకి తోటి మీరు మీరు కొంతమంది తొగ్లక్కలు తయారయ్యారు డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళే రాశారు రింగ్ రోడ్ అంట సెంటర్ నడిపొడ్డులో ఏం చెల్లిపోవాలి ఇట్లా చదువుదాం వాళ్ళు ఏం రాశారు ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం రాస్తా ఉన్నారంటే ఎఫ్డివిట్లో ది ఔటర్ లైన్ ఇన్ దిస్ ఇమేజ్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఫ్రమ్ గోల్లపూడి టు చినకాకాని వాజ్ ద విజయవాడ నేషనల్ హైవే బైపాస్ బై నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ విచ్ వాజ్ డిసైడెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టెన్ కండక్టెడ్ ఫీజిబుల్ స్టడీ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టెన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిక్స్ లైనింగ్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ రెండు వేల పదిలో అంటే విజయవాడ బైపాస్కి రూపకల్పన చేశారంట అది నలభై ఏడు కిలోమీటర్లు ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అంటండి 
అది ద అలైన్మెంట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద న్యూ క్యాపిటల్ అమరావతి క్రాసింగ్ ద రివర్ కృష్ణ నియర్ వెంకటపాలెం విలేజ్ అండ్ ఎన్ఏ సిక్స్ ఫైవ్ నియర్ గోలపూడి దెన్ రన్నింగ్ త్రూ అంబాపురం ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ద ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ మోస్ట్లీ బిన్ కంప్లీటెడ్ బై టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ హౌ ఎవర్ ది సిగ్మెంట్ ఆఫ్ ద రోడ్ విచ్ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ కాస్ట్ ఆప్షన్ వాజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ యాజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ విజయవాడ బైపాస్ అంటే రెడీగా ఉంటే దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకొక రింగ్ రోడ్కి ప్రణాళిక వేశారంట ఎంత హాస్యాస్పదం అంటే ఒకసారి మీకు మ్యాప్ చూపిస్తా మ్యాప్ చూపిస్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది కదండి ఈ ఎల్లో లైన్ మధ్యలో ఉన్నది అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ అండి ఇప్పుడు మన ద గ్రేట్ తొగ్లక్ సిఐడి ఆఫీసర్స్ చెప్పేది ఏంటంటే ఈ పింక్ లైన్ ఉంది చూసారా ఇది విజయవాడ బైపాస్ అండి రెండు వేల పదిలో తయారు చేసినటువంటి విజయవాడ బైపాస్ ఈ పింక్ లైన్ అండి ఈ పింక్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుందండి ఈ క్యాపిటల్ నడిబొడ్డు నుంచి వెళ్తుందా లేదా క్యాప్ ఇదిగోండి ఈ ఎల్లో ఈ ఎల్లో గీతల మధ్య ఉన్నది అమరావతి క్యాపిటల్ అండి కరెక్ట్గా మధ్యలో వేయించి పింక్ లైన్ వెళ్తా ఉంది దీన్ని రింగ్ రోడ్ కింద వాడాలంట ఇది అసలు వీళ్ళని ఏమనాలండి తొగ్లక్కలు అంటారా మనుషులు అంటారండి వీళ్ళని ఇది వాడేయాలంటే ఈ రోడ్డు రింగ్ రోడ్ కింద వాడేయచ్చు కదా అంట అరే నాయన మీకు నిజంగా మీరు రండి రా బాబు మీరు అందరు రండి ఒకసారి మా పార్టీ ఆఫీస్లో మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి అసలు రింగ్ రోడ్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియజేస్తాం రింగ్ రోడ్ అనేది ఊరు మధ్యలో నుంచి వెళ్ళదురా నాయన ఇదిగో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం డిజైన్ చేశారు ఇదిగో అమరావతి చుట్టూ ఈ రెడ్ లైన్ ఉంది చూసారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీలాగా ఆయన మీలాగా తొగ్లక్ కాదు కాబట్టి ఇన్నర్ రింగ్ రింగ్ రోడ్ అంటే ఎలా ఉండాలో ఆయన చక్కగా రూపకల్పన చేశారు అమరావతి రాజధాని చుట్టూ అంటే ఈ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి నేరం ఏంటంటే సార్ సిఐడి వాళ్ళ దృష్టిలో రింగ్ రోడ్డుని రింగ్ రోడ్ లాగానే నిర్మించి డిజైన్ చేయటం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి నేరం అండి ఒక రింగ్ రోడ్డుని రింగ్ రోడ్ లాగా నిర్మించినే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి నేరం ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం లేదు వాళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారు ఊరు మధ్యలో నుంచి ఒక రోడ్డు ప్లాన్ ఉంది కదా దాన్ని వాడేసేయండి మీకు అన్ని నాశనం చేయటం తప్పితే ఏది బాగు చేసే ఆలోచన మీకు ఉండదు కదా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు యాక్చువల్గా రింగ్ రోడ్ ఎలా ఉండాలో అలా డిజైన్ చేసిన పాపానికి ఇవాళ ఆయన పైన మళ్ళీ ఇంకొక కేసు పెడతారా ఇదండి నిర్వాహకం ఇదే నిర్వాహకం సిఐడి వాళ్ళు వేసినటువంటి అఫిడవిట్లో ద గ్రేట్ మేధావులు మీడియా ముందుకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్లు పెడతా ఉన్నారు మిస్టర్ సంజయ్ ఏంటండి సార్ సార్ సంజయ్ గారు రింగ్ రోడ్ ఎలా ఉండాలి సార్ ఊరు మధ్యలో నుంచి వెళ్తుంది రింగ్ రోడ్ ఎక్కడైనా ఏం రాశారు సార్ మీ అఫిడవిట్లో అమరావతి ఊరు మధ్యలో నుంచి వెళ్ళేటటువంటి ఆ పాత బైపాస్ అప్పటికి ఆ బైపాస్ డిజైన్ చేసినప్పుడు అసలు రాష్ట్ర విభజన జరగలేదు అమరావతి రాజధాని అనేది ఇక్కడికి వస్తుందని ఎవరికి తెలియదు అందుకని రెండు వేల పదిలో విజయవాడ నగర ట్రాఫిక్ని డైవర్ట్ చేయడం కోసం వేశారు తర్వాత రాష్ట్ర విభజన జరిగింది కొత్తగా రాజధాని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఆ రాజధాని మాస్టర్ ప్లాన్ ఈ రకంగా ఏర్పాటు అయింది ఆ రాజధాని మాస్టర్ ప్లాన్ మధ్యగా ఈ విజయవాడ బైపాస్ వెళ్తుంది కాబట్టి దానిని మనం రింగ్ రోడ్గా పరిగణించలేం కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక రింగ్ రోడ్కి రూపకల్పన చేశారు ఆ విషయం మీకు అర్థం అవుదా దాన్ని ఒక పెద్ద నేరంగా మీరు ట్రీట్ చేసి మీ అఫిడవిట్లో రాస్తారా ఇది ఎంత హాస్యాస్పదమో ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలండి వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ స్టూప్ కన్సల్టెంట్స్ వారు మూడు ప్రతిపాదనలు ఇస్తే కేవలం ఇప్పుడు నేను చూపించినటువంటి ప్రతిపాదననే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుట్రపూరితంగా అంగీకరించారంట వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రతిపాదన ఏంటి ఒకటేమో డ్రాఫ్ట్ ఇందాక నేను చెప్పా కదండి సుర్బాన వాళ్ళు ఇచ్చింది రెండోది ఆప్షన్ వన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫైనలైజ్ చేసిన ఆప్షను ఇంకొకటి ఆప్షన్ టూ దీనిలో మీరు చూసినట్లయితే ఆప్షన్ వన్ కంప్లీట్గా క్యాపిటల్ సిటీకి ఔటర్ పెరిఫరీలో వెళ్తుందండి చుట్టూ చక్కగా ఎక్కడ కూడా క్యాపిటల్ సిటీ టచ్ అవ్వకుండా వెళుతుంది కానీ స్టూప్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ టూలో కొంత పోర్షను ఒక ప్రాంతంలో క్యాపిటల్ సిటీని టచ్ అవుతూ వెళ్తుంది క్యాప్ క్యాపిటల్ సిటీ లోపల ఉన్నటువంటి రోడ్డును వాడుకుంటూ దానివల్ల ఇంక్రీజ్డ్ పొల్యూషన్ విత్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ సిటీ డ్యూ టు ది పాసిబుల్ ట్రాఫిక్ ఏదైనా ఒక హైవే ట్రాఫిక్ నగరం మధ్య గుండా కొంత భాగం టచ్ చేసి వెళితే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఎవరికైనా ఇవాళ విజయవాడలో మనం అనుభవిస్తున్నాం కదండి బెన్ సర్కిల్ దగ్గర అక్కడ అంతా కూడా హైవే ట్రాఫిక్ వెళ్ళటం వల్ల కలిగేటటువంటి ఇబ్బంది ఆ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది ఆప్షన్ టూలో ఉంది కాబట్టి కొంత భాగానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలా వద్దు మనం రూపకల్పన చేసేటటువంటి
అవునండి ఇప్పుడు రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఒక ఏడు వందల కోట్లు అదనంగా ఖర్చు చేయడం నేరమా ఏమి అడ్వర్టైజ్మెంట్ల కోసం మీరు తగలేయట్లేదా కొన్ని వందల కోట్లు ఎవరికి ఉపయోగం ఫుల్ పేజ్ యాడ్లు మీ రంగుల మీ రంగుల పెచ్చ తెరుచుకోవడానికి బిల్డింగ్లన్నిటికీ మీ బులుగు రంగు వేయడానికి ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారండి ఏదన్నా పనికి వచ్చే పని ఒకటి చేశారా ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక మంచి రోడ్డు నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఒక ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు అదనంగా ఖర్చు చేయాలని నిర్ణయిస్తే ఇంకా ఖర్చు చేయలేదు ఎవరికి రూపాయి ఇవ్వలేదు ఓన్లీ ఇదంతా కూడా కాగితం మీద ఉంది అది వేరే విషయం అటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవటం కూడా తప్ప మీలాగా తొగ్లక్కల్లాగా మళ్ళీ ఇదే రాస్తారు ఇక్కడ విజయవాడ నేషనల్ బైపాస్ నేషనల్ హైవే బైపాస్ కాస్టెడ్ నథింగ్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ యాజ్ ల్యాండ్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఎక్వైర్డ్ అండ్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వాజ్ టు బి బాన్ బై ఎన్హెచ్ఐ దిస్ వుడ్ హ్యావ్ ప్రాక్టికల్లీ సేవ్డ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ టు ద గవర్నమెంట్ అండ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ మీ బైపాస్ ఫార్ సుగోలా ఎంతసేపు బైపాస్ 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 అది తెలుసుకోండి రా నాయన బైపాస్ కి రింగ్ రోడ్ కి తేడా తెలుసుకుని మీరు కోర్టు కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళండి అయ్యా ఇదేం గోలయ్యా మాకు ఇటువంటి బుద్ధి తక్కువ బ్యాచ్ తో మేము ఇవాళ ఫైట్ చేయాల్సి వస్తుంది మా కర్మ ఫస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ బైపాస్ అండ్ రింగ్ రోడ్ అప్పుడు ఫైల్ చేయండి ఎఫిడవిట్ లో ఇది ఒక పెద్ద జోక్ అయిపోయింది మీ ఎఫిడవిట్ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఈ పెద్ద మనుషులకి ఢిల్లీ వెళ్ళి ప్రెస్ మీట్లు పెడతారు ఈ మేధావులు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ బైపాస్ అండ్ దెన్ అండ్ రింగ్ రోడ్ మీకు తెలియకపోతే రండి మేము పాఠాలు చెప్తాం ఇక్కడ వీళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్లు పెడతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజయవాడ గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు అందరూ రాత్రి అంతా ఎతికారయ్యా లాంతర్లు పట్టుకుని కాగడాలు పట్టుకుని టార్చ్ లైట్లు పట్టుకుని ఎక్కడ 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 రింగ్ రోడ్ ఎక్కడ రింగ్ రోడ్ ఎక్కడ అని ఎదుగుతూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళకైతే ఎక్కడ కనపడలేదు మరి నువ్వు ఏమన్నా వచ్చి చూపిస్తావా నువ్వు బయలుదేరరా బందర్ నుంచి బయలుదేరితే చక్కగా విజయవాడ అవుట్ స్కర్ట్స్లో నువ్వు చెప్పావు కదా నారాయణ కాలేజీలు మధ్యగా రయ్యలిపోతుంది రోడ్డు అని ఆ రోడ్డు ఎక్కేసావు అనుకో అక్కడ నువ్వు కరెక్ట్గా రోడ్డు ఎక్కితే ఇదిగో ఇక్కడ కాసు దగ్గర దేలతో కరెక్ట్గా నలభై నిమిషాలు వచ్చేయచ్చు నేను బయలుదేరి వస్తా కంతేరు దగ్గరికి వస్తా నువ్వు రా నువ్వు బయలుదేరే నువ్వు చెప్తున్నటువంటి ఐనర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కేసే రయ్యను వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో ఇక్కడికి వచ్చేస్తే నేను కూడా వస్తా చూపించవచ్చు ఎక్కడ రింగ్ రోడ్ ఉందో ఎక్కడ భూమి ఎక్వైర్ చేశారో ఒక ఎకరా భూమి ఎక్వైర్ చేయలేదు ఒక పైసా ఖర్చు చేయలేదు నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇవాళ ఇంకొక ఛాలెంజ్ అండి ఈ వైసీపీ వాళ్ళందరికీ మేము తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు నుంచి మీరు ఎక్కడా లేవు అని చెబుతున్నటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు మేము చూపిస్తాం మీరు భూమి మీద లేనటువంటి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ని మీరు చూపించండి ఓకే డీల్ కన్ఫర్మా మీరు లేవు అని చెప్తున్నటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు మేము చూపిస్తాం మీరు ఉంది అని చెప్తున్నటువంటి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ని మీరు చూపించండి ప్రజల మధ్య తేల్చుకుందాం మరి ఈ ఆఫర్ను కూడా మరి పేరుని నాని మరి నువ్వు మీ తాడేపల్లి కొంపకెళ్ళి ఈ ఆఫర్ కనుక మీరు ఒప్పుకుంటే సాయంత్రమే బయలుదేరదాం మీరు ఎవరిని తెచ్చుకుంటారు తెచ్చుకోండి మేము నలభై స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు మేము చూపిస్తాం మీరు ఈ తొంభై ఆరు కిలోమీటర్లు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఇంటి పక్క నుంచి వెళ్తుందో మీరు రండి మీ నీ కారే ఎక్కుతా నాని నేను నువ్వే తీసుకెళ్ళి నన్ను నీ కారులోనే కూర్చుంటా ఎంత స్పీడ్గా దోలుతావు కూడా చూస్తాను నువ్వు బాగా దోలుతావు అంట కదా డ్రైవింగ్ కూడా బాగా వచ్చింది తెలిసింది కాబట్టి నువ్వు తోలు నేను పక్కన కూర్చుంటా మనం రెండు రౌండ్లు వేద్దాం ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ మీద గిర గిర రెండు రౌండ్లు తిరుగుదాం ఓకే ఈ ఆఫర్ను కూడా స్వీకరించాలని వైసీపీ నాయకులను కోరుకుంటూ ప్రజలందరూ కూడా దయచేసి ఈ వాస్తవాలని అర్థం చేసుకోవాలని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం